As we start our program this evening, let us bow our heads for a word of prayer. Para iniciar o nosso culto essa noite, vamos inclinar nossas frontes e falar com Deus. Our Father in heaven, Querido as Pai, we as we come before you to open your word this evening. Agora que estamos diante de ti nesta noite. We do know and acknowledge that spiritual things are spiritually discerned. Nós sabemos e reconhecemos que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. In our fallen human nature, em nossa natureza humana caída, we are so prone to misunderstand. Temos a tendência de compreender equivocadamente. To make mistakes, a fazer, a cometer erros. And so we ask for your spiritual guidance this evening. E precisamos da tua orientação espiritual esta noite. That we may rightly divide your word of truth. Para que possamos compreender melhor tua palavra de verdade. In Jesus name we pray. Em no, no nome de Jesus oramos. Amen. Amém. There is an issue that is really invading our church today. Existe um problema que está invadindo nossa igreja atualmente. Indeed, it's invading society around the world. Na verdade, está invadindo a sociedade em todo o mundo. Jesus himself warned us that this would come. O próprio Cristo nos alertou que isso chegaria. Just before the coming of Jesus. Logo antes da vinda de Cristo. Now, how many of you believe that Jesus is coming really soon? Quantos de vocês creem que Cristo está vindo em breve? Amen. Amém. Amen. There are certain things that must take place before he comes. Há algumas coisas que devem acontecer antes que Jesus volte. Some of these things God wants to take place. Algumas coisas Deus quer que aconteça. Like the three angels messages. Como a mensagem dos três anjos. The loud cry to o alto do clamor para todo mundo. The latter rain of the Holy Spirit. A, a chuva ser do Espírito Santo. But there, there are other things that God does not want to happen. Mas há outra coisa que Deus não quer que aconteça. But in his foresight he is warning us that they will happen. Mas como ele sabe o futuro, ele sabe o que vai acontecer. There will be signs in the heavens. Haverá sinais nos céus. And there will be signs in the earth. E haverá sinais na terra. Nation will rise up against nation. Nações contra nações. And kingdom against kingdom. Reinos contra reinos. You know all of these texts. Você conhece esses textos. This is not God's ideal. Isso não é o ideal de Deus. But he wants us to know the signs as we go along the way. Mas ele quer que nós sabamos os sinais à medida que as coisas avançam. One sign we're going to be talking about for the next few days. E um sinal do qual nós estaremos falando, tratando nos próximos dias. Jesus told us that as it was in the days of Lot. Cristo falou que assim como foi nos dias de Ló. So it will be in the days just before the coming of the Son of Man. Assim será nos dias logo antes da vinda do Filho do Homem. How was it in the days of Lot? E como é que foi nos dias de Ló? We know Sodom and Gomorrah was destroyed for several things. Nós conhecemos que Sodoma e Gomorra foi destruí foram destruídas por muitas coisas. Pride was one of the main issues. Orgulho foi um dos grande um das grandes questões. But also going after strange flesh. Mas também é, a busca de, de de prazeres. We understand that today to um, to point to the sin that was prevalent in Sodom. That of homosexuality. Nós entendemos isso hoje como o pecado da homossexualidade que aconteceu em Sodoma. This was one of the issues that was a sign that the society of Sodom was coming to an end. Esse foi um dos sinais de que a sociedade dos tempos de Sodoma estava chegando ao fim. And we know how Sodom and Gomorrah came to an end. E sabemos como Sodoma e Gomorra chegou, chegaram ao fim. But you know this same issue became very prominent in the Grecian culture. Mas sabe essa mesma questão se tornou muito proeminente na cultura grega. Towards the end of the Greek era, homosexuality was very prominent. No final da, da era grega, a homo, o homossexualismo se tornou muito uh, proeminente. It was not only accepted and tolerated. Além de ser aceitado e tolerado, it was promoted and celebrated. Era promovido e celebrado. The same thing happened with the Roman Empire. A mesma coisa aconteceu no Império Romano. Now, how is it today? Hum, e hoje, como é que será? Now, you probably don't even have this problem in Brazil. Acredito que esse problema não chegou no Brasil. But I'll tell you what it's like in America. Mas eu vou contar como é que funciona lá nos Estados Unidos. It is very, very prominent. 
é um problema muito proeminente. You know, years ago, gay people just wanted to be tolerated. Sabe, alguns anos atrás, os gays simplesmente queriam ser tolerados. They just wanted to be left alone. Eles só queriam que deixassem eles em paz. Society came to the point where they tolerated. E a sociedade chegou a um ponto que tolerou. Well, then that wasn't enough. Mas isso não foi o suficiente. Then the gay society, the gay community wanted to be accepted. Então a sociedade gay passou a querer ser aceita. You see, that's a little bit more than just being tolerated. É um pouquinho mais do que ser tolerado. Well, they became accepted. Bem, eles se tornaram aceitos. Then they became discontent. E eles não ficaram felizes com isso. They wanted to be uh, promoted. Eles queriam agora ser promovidos, celebrated, celebrados, comemorados. You know, in America, when Bill Clinton was president, nos Estados Unidos, quando Bill Clinton era presidente, he set aside the entire month of June to be Gay Pride Month. Ele separou todo o mês de junho para ser o mês do orgulho gay. Did you hear the word pride? Ouviu a palavra orgulho? That was the number one sin of Sodom that brought her down. Foi o primeiro, o, o pecado número um de Sodoma que a trouxe, que a, que a fez ruir. Now in America we have many holidays. Nos Estados Unidos temos bastantes feriados, muitos feriados. The presidents get one day. O presidente tem um dia, o dia do presidente. Mothers get one day. A mãe tem o dia das mães. Fathers get one day. O pai tem o dia dos pais, um dia. Uh, children get Oh, many days. <laughs> As crianças têm, têm muitos dias aqui no Brasil. Jesus gets two days that are prominent. Jesus tem dois dias de destaque. Christmas, Natal, and Easter. E Páscoa. Well, we have another one called Thanksgiving. Temos outro chamado Dia de Ação de Graças nos But see, our holidays in America are days, one day here and there. Nossos feriados lá nos Estados Unidos são dias, esse dia aqui e ali. The gay community now has an entire month. A comunidade de gay agora tem todo um mês. Gay Pride Month. O mês do orgulho gay. What does that indicate? O que é que isso sugere? It indicates that homosexuality is being elevated to a very <coughs> excuse me, to a very prominent status within our country. Isso indica que que a comunidade gay que o homossexualismo está sendo elevado acima da própria sociedade. Now, four years ago, Há quatro uh, anos, Obama, became president in America, Obama se tornou o presidente dos Estados Unidos. And he had to go farther than Bill Clinton. E ele teve que avançar ainda mais do que Bill Clinton. He took the month of June and elevated it to more than just gay pride months. E ele pegou o mês de junho e, e elevou o mês a algo muito mais do que o mês do orgulho gay. He calls it national pride for gays, lesbians, bisexuals, transsexuals intersexuals the whole thing but it's now national pride ele agora chama isso de o um mês uh, do orgulho nacional para gays lésbicas bissexuais transexuais e intersexuais in other words june is not just set aside for gays to celebrate their lifestyle agora em outras palavras o junho não é mais um mês para que os gays celebrem o seu estilo de vida The month of June is now a month for the nation to celebrate what the majority do not even uh, participate in. O mês de junho gay, the gay lifestyle. O mês de junho agora é um mês para que todo o país celebre o que a maioria realmente não não participa, que é o estilo de vida gay. Do you see a warning in what is happening in America? Você consegue ver algum alerta no que está acontecendo nos Estados Unidos? But I know it's not just America. Mas eu sei que não é só nos Estados Unidos. I know there are problems here in Brazil too. Eu sei que há problemas aqui no Brasil também. Around the world, nations are redefining marriage by legislation. Em todo o planeta, os países estão redefinindo o que é casamento na legislação. As this was a sign of the demise of the society of Sodom. Assim como isso foi um sinal da queda da sociedade de Sodoma. And then Greece. E da Grécia. And then Rome. E, da, e de Roma. I believe this is now a sign of the fall of global society. Eu creio que isso é um sinal da queda da ruína da sociedade global. The world is going this direction. O mundo está caminhando nessa direção. And we can say, oh, that is too bad for the world. E a gente pode dizer, ah, que pena para o mundo. 
At least we have the church for sanctuary. Pelo menos a gente tem a igreja como um santuário. Do you think this might be a problem in the church? Vocês acham que isso pode ser um problema na igreja? Or is it just in the world? Ou é só lá fora no mundo? As you pay attention to the news, at least in America, we have discovered that denominations, many denominations are struggling with this issue within their midst. Quando a gente observa as notícias pelo menos nos Estados Unidos, nós descobrimos que muitas denominações estão enfrentando esse problema. And they're taking a stand. E eles estão tomando uma posição. They are even dividing their churches are splitting over the issue. A igreja se dividindo por causa desse problema. Several denominations that I know of right off hand, Methodist, Presbyterian and Episcopal. Ah, yeah. uh, os metodistas, os presbiterianos e os anglicanos episcopais estão enfrentando esse problema também. And I must commend them because they are dealing with this issue. They are studying it out and they're taking a stand. Isso é bom porque eles estão estudando e estão tomando posições. What about the Seventh Day Adventist Church? E quanto à Igreja Adventista do Sétimo Dia? Is this affecting us? Isso está nos afetando? Well, let me assure you, it is. Eu vou dizer para vocês com todas as palavras, está. I grew up in the Seventh Day Adventist Church. Eu cresci nessa igreja. Now, during these next four days, I'm going to share my own personal story. Durante os próximos quatro dias, eu vou compartilhar com vocês a minha história pessoal. But I'll just tell you right now, I struggled with the gay issue myself. Mas eu vou dizer agora que eu mesmo luto com a questão gay. From the time I was four years old. Desde que eu tinha quatro anos de idade. As a child, I didn't know what to do about it. Como criança, eu não sabia o que fazer com isso. I didn't know who to go to. Eu não sabia a quem recorrer. I didn't know as I grew up. Não... I never knew who to go to. À medida que eu cresci, eu também não sabia quem recorrer. I never heard anyone talking about it in the church. Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso na igreja. And therefore I grew up thinking I am the only person that has these feelings and emotions and confusion. Portanto, eu cresci achando que eu era o único que tinha esses sentimentos, essas emoções, essa confusão. I grew up being terribly confused. Eu cresci terrivelmente confuso. Many people have had my same experience within our own church. Muitos têm tido a mesma experiência dentro de nossa própria igreja. And the reason that I want to talk about it today is because I have found the answers for myself. E o motivo pelo qual eu quero falar hoje é porque eu encontrei as respostas para mim mesmo. I have been Though I was out of the church for many years in the gay life, embora eu, eu tenha estado fora da igreja muitos anos vivendo essa vida gay, I studied my way back in. Eu estudei para poder voltar. I found every answer I needed right here. Encontrei todas as respostas que eu precisava aqui. Friends, there is power in the Word of God. Porque há poder na palavra de Deus. There is transforming power in this Word. Há poder transformador nesta palavra. And I was able to turn my back on my old life, be born anew, and have life anew in the church. E eu pude sair daquela vida antiga. E, ser, e nascer de novo e voltar para a igreja. I've been married for 20 years. Eu estou casado há 20 anos. Between us we have five wonderful children. Além disso temos cinco filhos maravilhosos. Uh, we have two together. São dois nossos do nosso matrimônio. And the Lord has been very good for us. With e, o, us. e o Senhor tem nos abençoado bastante. But because of my own experience, my heart really goes out to people who are struggling with this issue. Mas por causa da minha própria experiência, meu coração uh, se condói com as outras pessoas que também passam por esse problema. And you may not know, but within our denomination, homosexuals have organized. E talvez vocês não saibam, mas dentro de nossa denominação, os homossexuais tem uma organização, eles estão organizados. Gay members of the Seventh-day Adventist Church. Há membros gays organizados da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A large dia. number. Um grupo muito grande. And one organization is called Seventh-day Adventist Kinship. E o nome de uma organização destas é Adventista do Sétimo Dia Kinship. Now, in the world, the gay agenda is very aggressive. Em todo o mundo, a, a pauta gay e homossexual é muito agressiva. They are not content with just being celebrated and promoted. Eles não, não estão felizes em ser simplesmente comemorados ou promovidos. They are now lobbying for control through legislation. Eles estão fazendo lobby para poder controlar através de legislação mesmo. They declare themselves to be a minority 
class. Eles se declaram uma minoria. Then that means privileged. Isso significa privilégios para eles. So, in America, they now have hate speech laws and hate crime laws. É, na, nos Estados Unidos existem leis é, contra uh, o discurso agressivo e o discurso de ódio. So, for example, if you were to murder someone, that's really bad. Por exemplo, se você vai matar alguém, isso realmente é muito ruim. But if you murder a gay person, that's a hate crime. Mas se você mata um gay, ah, isso é um crime de ódio. I would think murder is hate, period. Eu acho que assassinato é ódio e ponto final. If you hate someone enough to kill them, that's a hate crime. Se você odeia alguém o suficiente a ponto de matá-lo, isso é um crime de ódio. But the laws now are also protecting speech. Mas as leis agora também protegem o discurso. Well, I should not say protecting speech. They are trying to prohibit speech. Aliás, não protegem o discurso, mas proíbem o discurso. I was just reading in the news yesterday. Eu estava lendo no noticiário ontem mesmo. That pastors such as myself. Que pastores assim como eu. That preach from the Word of God. Que pregam da palavra de Deus. About how God feels about this issue. Quanto a como Deus se sente com esse problema. Can go to jail for 10 years in America. Podem ir para prisão por 10 anos lá nos Estados Unidos. That tells me I need to preach more. <laughs> Isso me diz que eu preciso pregar mais. In California, a law has just been passed. Na Califórnia, uma lei acaba de ser promulgada. If parents discover that their little children are prone to be gay, se os pais descobrem que as criancinhas têm uma tendência para ser gays, it is against the law for them to seek any kind of counsel or help for those children. É contra a lei que eles busquem algum tipo de ajuda ou aconselhamento para ajudar essas crianças. Now, can you see how that text is so true today? Conseguem ver como que esse texto é tão verdadeiro nos dias de hoje? As it was in the days of Lot. Assim como foi nos dias de Ló. Now, just before the general conference session in Atlanta a couple of years ago, uh, alguns anos atrás, um pouquinho antes da, da reunião da conferência geral em Atlanta, there was a petition that was being circulated houve, around the denomination. Houve uma petição que foi circulada em toda a denominação. It was put together by Seventh-day Adventist gay people. Foi, ela foi realizada, ela foi escrita por adventistas do sétimo dia que são gays. And let me just say right up front. Eu vou dizer de cara. God loves gay people. Deus ama os gays. He loves all sinners. Ele ama todos os pecadores. He died for us while we were enemies. Ele morreu por nós enquanto ainda éramos inimigos. And strangers. E estranhos. So what we are sharing these few days is not hate speech. O que estamos compartilhando aqui não é um discurso de ódio. It's a message of love. É uma mensagem de amor. God is reaching out to gay people to show them there is a better way. Deus está estendendo a mão para os gays para que, para mostrar para eles que há um, um meio melhor. Now in this petition, nessa petição, these organized gays were are trying to get the Seventh Day Adventist denomination to change its position. On the gay issue. Os adventistas do sétimo dia gays, essa organização, estão tentando fazer com que a igreja mude a sua opinião com relação a essa questão. I think, however, the church needs to be helping gay people change their behavior eu acho rather que deve... than change the church position. Eu acho que deveria ser o contrário, que a igreja deveria ajudá-los a, a transformar o comportamento deles e não que eles forcem a igreja a transformar a, a posição da igreja. I want to share with you some thoughts from this petition tonight. Eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos dessa petição hoje à noite com vocês. And then, and then respond as we go along. E à medida que a gente lê, eu vou respondendo essa petição. In this petition, they say that this letter is to our fellow believers in the Seventh-day Adventist Church. Nessa petição, eles dizem que essa carta é para os crentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. We humbly share our vision of God's purposes of redemption. Nós humildemente compartilhamos nossa visão dos propósitos de redenção de Deus. I might add right here. Aqui mesmo eu gostaria de fazer um adendo. In the entire petition. Em toda a petição. There is not one text of scripture, não há um texto da Bíblia, not one quote from the spirit of prophecy. Uma citação do espírito de profecia. This whole petition seems to be based upon feelings and emotions and human reasoning. 
toda essa petição parece estar baseada em sentimentos, emoções e no raciocínio humano. But it, they do use many Seventh-day Adventist words and phrases. Mas eles usam uma terminologia adventista aí. So they say we share the vision of God's purposes of redemption. Então eles dizem que compartilham nossa visão da, dos propósitos de redenção de Deus. But in Titus 2 verse 15 we read about redemption. Mas em Tito 2 verso 15 nós lemos sobre redenção. That God wants to redeem us from all iniquity. Que Deus quer nos redimir de toda iniquidade. This petition is to um, to accept iniquity. Essa petição é para aceitar a iniquidade. And yet they talk about redemption. E ainda assim eles falam sobre redenção. For too long we have listened to the cries of hurt and despair from those in our churches. Porque há muito tempo nós ouvimos os clamores de dor e de desespero de daqueles que estão em nossas igrejas, who are lesbian and gay. Que são lésbicas e gays. We can no longer remain silent. Já não podemos permanecer calados. We are compelled to speak the words of present truth. Devemos falar as palavras da verdade presente. We believe God has given us. Que nós cremos que Deus nos deu. Now see, this is Seventh Day Adventist lingo. Percebem a, a terminologia adventista? My friends, present truth is not something that we can conjure up on our own. Mas verdade presente não é algo que a gente possa ponderar por nós mesmos. Present truth must be based upon a plain thus saith the Lord. A, a verdade presente deve estar baseada em um assim diz o Senhor. We are told to the law and to the testimony. A, nós conhecemos a lei e ao testemunho. If they speak not according to this word, se não falam dessa modo, it is because there is no light in them. Não há luz neles. So they speak of present truth we believe God has given us. Então eles falam de uma verdade presente que nós cremos que Deus nos deu. The insinuation is they have access to God that we don't. A insinuação é que eles têm um acesso a Deus que nós não temos. There's no reference to the word of God that we have. Não tem nenhuma referência à palavra de Deus que nós tenhamos. So we have to wonder how did God give them this present truth? Então temos que imaginar como foi que Deus deu a eles essa verdade presente. They just say we believe. Eles simplesmente dizem nós cremos. But aren't we supposed to try the spirits? Mas não deveríamos testar os espíritos? Test them. Testá-los. To the law and to the testimony. A lei e o testemunho. Our present truth must come from God's word. Nossa verdade presente deve vir da palavra de Deus. Not from some impression. E não por alguma impressão. Not from some feeling or emotion. Por uh, emoções ou sensações. We may have all kinds of different feelings and emotions and impressions. Podemos ter todos os tipos de de sensações, impressões ou emoções. They go on to say it is not our desire to be divisive or stir up controversy. Eles continuam dizendo não é nosso desejo ser divisivos ou gerar controvérsia, polêmica. We see our role as redemptive. Nós vemos o nosso papel como redentor. There again I have to ask what is their definition of redemption? Novamente eu preciso perguntar qual é a definição deles de redenção? The Bible definition is redemption from all iniquity. A, a definição da Bíblia é redenção de toda iniquidade. You know, if we worship God out of a fear of punishment or hope of reward, se nós adorarmos a Deus por medo da punição ou por esperança de uma recompensa, or both, ou ambos, if we think redemption is salvation from hellfire se, se achamos que redenção é a salvação do fogo do inferno or, sal, or salvation to just go to heaven ou salvação é simplesmente ir para o céu i have to ask a question eu preciso fazer uma pergunta how is that different from paganism qual a diferença disso para o paganismo all pagans worship their gods out of fear of punishment todos os pagãos adoram seus deuses ou por medo do, da punição and hope of reward ou por esperança da, de uma recompensa. No pagan wants to end up in the bad place. Nenhum pagão quer mor quer terminar num, num lugar ruim. And they all want to end up in the good place. Todos querem ir para um lugar bom. And so they try to appease the angry gods. Então eles tentam é, fazer as pazes com os deuses irados. Obrigado. Through gifts or works. Por meio de de presentes, de dons, de obras. Or they try to bribe the God that has all of this wonderful thing to offer. Ou tentam subornar esse Deus que tem coisas maravilhosas para oferecer. Through gifts or works. Por obras, por, por presentes. 
If that is the redemption that these people are referring to, it's no different than paganism. Se essa é a redenção que essas pessoas estão dizendo, não tem nenhuma diferença para o paganismo. We see our role as redemptive. Nós vemos o nosso papel como redentor. But I might add, not from all iniquity. Mas eu devo acrescentar, mas não é de toda a iniquidade. And we see our role as calling each of us to a higher level of compassion and understanding. E também vemos o nosso papel como nos chamando para um nível superior de compaixão e compreensão. The compassion and understanding that is being referred to here reminds me of license, the doctrine of the Nicolaitans. A, a compaixão e a, e a compreensão que eu vejo aqui me, me faz lembrar da doutrina de licenciosidade. A truly redemptive love uma, ins inspires contrition. Um amor verdadeiramente uh, redentor inspira contrição. It inspires confession. Inspira confissão. Repentance. Arrependimento. And submission to the transforming power of God. E submissão ao poder transformador de Deus. A truly redemptive love will spend time with people. Um amor verdadeiramente redentor está uh, está unido com o povo. Helping them see God's unconditional love Aju in their fallen condition. Ajudando-os a ver o amor incondicional de Deus diante de sua situação caída. His acceptance of them if they will submit to His will. Sua aceitação a, a, a eles se eles se submetem à vontade de Deus. And His wonderful transforming power. E seu poder transformador maravilhoso. I refer to a redemptive love that does not teach people how to change their behavior as cheap love. Eu digo que um amor redentor que não ensina as pessoas sobre o poder transformador de Deus é um amor barato. It takes a lot of dedication for a Christian to love someone enough to show them their error and show them a better way. É preciso muita dedicação para que um cristão ame o suficiente o seu irmão a ponto de mostrar a ele o seu erro, a sua iniquidade. Now let's look at more from this petition. Vamos analisar um pouquinho mais essa petição. We are a people of faith, they say. Nós somos um povo de fé, é o que eles dizem. Concerned about each one who responds to the call of God's spirit. Preocupados sobre, preocupados quanto a todos que atendem a chamada do, a, a convocação do Espírito de Deus. And seeks to follow its promptings. E busca e busca seguir uh, as suas impressões. There again we must test that spirit. Novamente precisamos testar esses espíritos. We tremble before God as we see the rejection and exclusion of our Adventist, uh, lesbian and gay brothers and sisters. Nós trememos diante de Deus ao ver a rejeição e a exclusão de nossos irmãos e irmãs gays e lésbicas adventistas. Recalling the painful experiences of other minority groups in our denominational history. É, apontando as a, experiências dolorosas de outros grupos minoritários na história de nossa denominação. Do you see how they so subtly slip something in there that is really not true? Você vê como eles conseguem colocar coisas aqui que não é realmente verdade? They are claiming minority status. Eles reivindicam ser um, um grupo minoritário. You know, the Bible does not condemn anyone for being red or yellow. A Bíblia não condena ninguém por ser vermelho, por ser amarelo, black por ser or preto white ou branco. <laughs> God loves variety. Deus ama variedade. We come in all flavors, don't we? <laughs> Todos nós vimos em diferentes sabores, não é verdade? I look out tonight and what I see is a beautiful bouquet of God's children. O que eu vejo aqui é um buquê maravilhoso dos filhos de Deus. There may be more in some places. There may be more black people than white people. Em alguns lugares talvez haja mais negros do que brancos. But God doesn't condemn us for being a minority. Mas Deus não nos condena por ser minoria. But God does condemn behavior. Mas Deus sim condena o comportamento, a conduta. As Christians, we do homosexuals no favor by labeling them as a minority. Como cristãos, nós uh, não fazemos nenhum favor aos homossexuais ao rotulá-los como minoria. That automatically gives them a privileged status. Isso automaticamente dá a eles um status privilegiado. God does not give them a privileged status. Deus não dá a eles status privilegiado. He loves them intensely. Ele os ama intensamente. He loves them too much to leave them in their self-destructive lifestyle. Ele os ama 
tanto a ponto de querer deixá-los no, no, no estilo de vida destrutivo que eles vivem. Homosexuals are in need of their savior, just like any other sinner. Os homossexuais precisam do Salvador, assim como qualquer outro pecador. Just like anyone else struggling with other abominations. Assim como qualquer outra pessoa que está lutando com qualquer abominação que seja. In my book, one thing that really helped me come to grips with my uh, my prospects of salvation. No meu livro, uh, algo que me fez realmente voltar a, a entender a salvação was listing all the abominations in the Bible in one paragraph. Foi quando eu comecei a listar todas as abominações da Bíblia em um parágrafo. I grew up thinking that as a homosexual I was the abomination. Eu cresci pensando que como homossexual eu era a abominação. I felt like I was the unpardonable sinner. Eu achava que eu era o pecador impossível de ser perdoado. But when I looked up abominations in the Bible, I was very surprised. Mas quando eu comecei a pesquisar sobre abominações na Bíblia, eu fiquei muito surpreso. It did not make me feel better about my homosexuality. Isso não me fez sentir melhor quanto a minha homossexualidade. But it gave me great hope. Mas isso me deu bastante esperança. If God can save the liar from lying, se, o, se Deus pode salvar o mentiroso da mentira, the adulterer from committing adultery, aquele que comete adultério do adultério, if the, pri, the proud can become humble, se o orgulhoso pode se tornar humilde, and there's just a whole list, e tem uma lista imensa, then the homosexual be, can become straight. Então o homossexual pode se tornar heterossexual. God is the great physician. Deus the é o healer. grande médico, o grande é, curador. He assim says dizer. in Jeremiah chapter 3. Ele diz em Jeremias capítulo 3. Only acknowledge thine iniquity. Reconhece somente tua iniquidade. And I will heal your backsliding. E eu curarei as tuas feridas. You know, as long as I was in the gay life and I excused my bad behavior, Enquanto eu estava na minha vida gay e me desculpava e encontrava desculpas para o meu comportamento, saying, God made me this way. dizendo Deus me fez assim, I was born this way. eu nasci assim. You know, that's blaming God. Isso é culpar a Deus? I would say, you know, I would refer to my life as an acceptable alternative lifestyle. Eu, eu dizia que minha vida era um estilo de vida alternativo e aceitável. God could do nothing for me as long as I was blaming and excusing. Deus não podia fazer nada por mim enquanto eu estivesse acusando e encontrando desculpas. I was justifying myself. Eu estava me definindo. God cannot justify you if you're busy justifying yourself. Deus não pode justificar você se você fica se ocupando com a sua própria justificação. I came to the point in my life eu cheguei a um ponto em minha vida where I finally said this is a sin issue that I'm dealing with. Onde finalmente eu, eu, eu percebi eu estou lidando com um problema chamado pecado. I needed my savior from sin. Eu precisava de um salvador que me salvasse do pecado. And when I applied God's remedy for sin, which is here in the Bible. E quando eu passei a aplicar o remédio de Deus para o pecado que está aqui na Bíblia, I turned and walked away from my gay life. Eu consegui sair I'll talk more about da minha vida gay. Later. Eu falarei mais sobre isso mais adiante. But the plan of salvation is for gays, but not not if we count ourselves as a privileged class, a minority status that needs no help. O plano da salvação também é para os gays, mas não se nós chamarmos eles como uma uma minoria uh, que que lhes dá um, um status privilegiado. In the petition, na petição, uh, it says that the church exclusion of gays falls far short of the love and inclusion our savior demonstrated to all. A petição diz que a exclusão por parte da igreja uh, faz com que eles não tenham o amor e a inclusão que o nosso salvador demonstrou a todos. Did Jesus include everyone? Será que Jesus incluía a todos? He died for everyone. Ele morreu yes. por todos, isso é verdade. But remember in choosing his disciples. Ao escolher os seus discípulos, lembram-se? We read that many are called but few are chosen. Nós lemos que muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. It's because few accept the call. É porque poucos aceitaram o chamado. And then Jesus went on to say about his own disciples. E Jesus, continu Jesus continuou falando sobre os seus próprios discípulos. Haven't I chosen you 12? Não escolhi 12. 
And one of you is a devil. E um de vocês é do, é do diabo. It's not enough, friends, to be called. It's not enough to be chosen. E também não é o suficiente ser chamado ou ser escolhido. We are told in Revelation that those who follow the Lamb whithersoever He goeth. Nós em Apocalipse é nos dito daqueles que seguem, seguem o, o Cordeiro aonde quer que ele vá. Are the called? São os que são chamados, chosen, escolhidos and the faithful. e os fiéis. Jesus does not include everyone in salvation because not everyone will accept. Jesus não inclui todos na salvação porque nem todos vão aceitá-la. Our Savior never included in his circle of disciples open sinners who justified or rationalized their sinful behavior. Nosso Salvador nunca incluiu em seus círculos de discípulos pecadores abertamente que se justificavam ou que racionalizavam o seu comportamento pecaminoso. Alguém vai dizer, ah, mas ele aceitou Judas. Notice, Judas, was not an open sinner. Judas não era um pecador. Jesus, hoped to turn Judas, around. Jesus esperava uh, fazer uma mudança em Judas. Judas was not rationalizing Uh, and justifying his sinful behavior openly because it was private. Judas não estava justificando o seu comportamento uh, pecaminoso abertamente porque era era uma coisa particular dele. We have to understand that the very term disciple means one who enters into a life of discipline. Temos que entender que o próprio termo discípulo significa alguém que entra numa vida de disciplina, de discipulado. A disciple follows the life of the master. Um discípulo segue a vida do mestre. A master is uh, is over the servant. O mestre está acima do servo. A servant is to render unquestioning obedience to the master. E o servo deve uh, deve prestar uma obediência inquestionável ao mestre. If he refuses to obey the wishes of the master, he is no longer included. Se ele se recusa a obedecer os desejos do mestre, ele já não está mais incluído. He will be expelled. Ele será expulso. In the case of the Christian, no caso dos cristãos, that means submitting to the transforming power of the master. Isso significa se submeter ao poder transformador do mestre. Jesus declares that his grace is sufficient for you and for me and the homosexual as well. Jesus declarou que sua graça era suficiente para você, para mim e também para os homossexuais. Now let me share something with you that I discovered with amazement. Agora, deixe, permita me compartilhar com vocês algo que eu descobri com muita uh, que me deixou muito surpreso. I became so excited when I discovered this. Eu fiquei tão empolgado ao descobrir isso. The Greek definition of the word grace. A definição grega da palavra graça. So often we refer to grace as unmerited favor. Geralmente a gente se refere à graça como um favor imerecido. And it is unmerited favor. E é um favor imerecido. But the Greek definition goes much farther. Mas a definição grega vai mais além. Greek, uh, the Greek definition is that grace is the divine influence working upon the heart and then reflecting in the life. A definição grega é que graça é a influência divina que trabalha no coração e em seguida reflete na vida. So, grace is divine, omnipotent, transforming power. Então, graça é um poder transformador divino e onipotente. That grace works for homosexuals. Essa graça funciona, ela serve para os homossexuais. I'm here to prove it. Eu estou aqui para provar isso. That's my testimony. Esse é meu testemunho. I've been out of that for 21 years. Eu já saí dessa vida há 21 anos. Never went back. Nunca voltei. The petition goes on to say we believe that God is calling our church in North America to a thorough study of all the issues related to homosexuality. A petição continua dizendo que nós acreditamos que Deus está chamando a nossa igreja na América do Norte a um estudo abrangente de todas as questões relacionadas ao homossexualismo, including current scientific research. Incluindo a pesquisa científica atual. And better and more redemptive ways of reading the Bible. E meios melhores e mais redentores de se ler à luz da Bíblia. I don't know what that means. Eu não sei o que é que isso quer dizer. I read the Bible as it reads. Eu I leio, take it as it reads. Eu leio a Bíblia assim como ela é. 
Eu aceito assim como está escrito. What they are basically saying is we need to reinterpret the Bible. O que basicamente eles estão dizendo é que nós precisamos reinterpretar a Bíblia. And I have many examples from their literature where they twist the scriptures to mean things that we would find very very offensive. E eu tenho muitos exemplos a uh, ao ler a literatura deles onde eles uh, distorcem os textos da Bíblia para chegarem à opinião que eles querem. For example. Por exemplo, They say that David and Jonathan were gay lovers. Eles dizem que Davi e Jonathan eram amantes, eram gays. Because they loved one another. Porque eles se amavam, eles amavam um ao outro. And they say Jesus says that by this you will know that that um, by this all men will know that you are my disciples. E Jesus também diz, é, por isso todos saberão que vocês são meus discípulos. That you love one another. Que amem uns aos outros. What does that have to do with homosexuality? Que que isso tem a ver com homossexualidade? But they quote that text to support gay perverted intimacy. E eles citam esses textos para apoiar a intimidade, a relação sexual gay. Some even go so far as to say Jesus and John the Beloved had a very special gay relationship. Alguns ainda dizem que Jesus e o discípulo João o apóstolo João tiveram uma relação homossexual. Is this what they mean by better and more redemptive ways of reading God's word? Será que é isso que eles dizem uh, quando estão falando sobre me maneiras melhores e mais redentoras de se ler a palavra de Deus? I find it hard to even repeat these things. Para mim é difícil até repetir essas coisas. We are told in the Bible, it is written, <laughs> cry aloud, spare not. Lift up thy voice like a trumpet and show my people their transgression and the house of Jacob their sins. Está escrito na Bíblia: Clama plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58:1. The work of God's people is to help people see their need of Jesus. A obra do povo de Deus é ajudar as pessoas a verem as suas necessidades. We are to call sin by its right name. Devemos chamar o pecado pelo seu próprio nome. We are not to say it's an acceptable alternative lifestyle. Não devemos dizer que é um estilo de vida alternativo e aceitável. Jesus established in the Garden of Eden what was acceptable. Jesus estabeleceu no Jardim do Éden o que era aceitável. And he does not change. E ele não muda. The Bible gives the remedy for sin. A Bíblia dá o remédio para o pecado, but not for an acceptable alternative lifestyle. Mas não para um estilo de vida alternativo e aceitável. The Bible is very explicit about how God thinks about homosexuality. A Bíblia é muito clara quanto a como Deus pensa e se sente sobre a homossexualidade. So we have to be careful how we read the scriptures. Temos que ter muito cuidado ao lermos as escrituras. Unless we come into that trap para que não caiamos nessa armadilha the to our own de, de fazer com que as escrituras nos levem à nossa própria nossas próprias ruína, nossa própria ruína. This petition goes on to say essa petição continua dizendo that we take our faith seriously. que nós tomamos, levamos nossa fé a sério. But let me just say this, uh, to answer this statement. Mas permita-me simplesmente terminar essa declaração. In James chapter 2 verses 19 and 20. Em Tiago capítulo 2 versículos 19 e 20. James says you believe in God very well. Tiago diz, você crê em Deus? Muito bem. The devils also believe. O diabo também crê. With fear and trembling. E ele treme e tem temor, com temor e tremor. Just professing to believe does not mean we really believe. Professar crer não quer dizer que nós realmente creiamos. Let me tell you to close what I believe belief is. <laughs> Permita-me falar para encerrar agora o que eu acredito que é crer, o que é a crença. 2 Corinthians 5:17. Segunda de Coríntios 5, 17. Therefore if any man be in Christ, e se alguém assim está em Cristo, He is a new creature. Ele é nova criatura. A new creation. Uma nova criação. Old things are passed away. As coisas antigas já passaram. Behold, all things are become new. Eis que se fizeram novas. Ellen White gives us wonderful commentary on that text. Ellen White nos dá um, um, um comentário maravilhoso sobre esse texto. She tells us 
that the new birth consists of new motives. Ela diz que o novo nascimento consiste de novas motivações, new tastes, novos sabores, and new tendencies. E novas tendências. When I as a gay person read that, quando eu como gay li isto, I was not offended. Eu não fiquei ofendido por causa. I was sin sick. Minha doença era o pecado. I did not want to be gay. Eu não queria ser gay. I wanted to be acceptable. Eu queria ser uma pessoa aceitável. In society. Na sociedade. But especially in God's family. Mas especialmente na família de Deus. And when I read that text of scripture. E quando eu li esse texto das escrituras. And read that new birth consists of new tendencies. E li que o novo nascimento consiste de novas tendências. I said in English, wow. Em inglês eu disse, wow. That's good news. Que notícia boa. And then I read on down a little farther. E eu li um pouquinho mais adiante. And I read that a genuine conversion changes hereditary and cultivated tendencies to wrong. E eu li que uma conversão genuína altera as tendências cultivadas. And I got excited all over again. E eu fiquei muito empolgado de novo. You know, friends, we serve a mighty God. Sabem, irmãos, nós servimos a um Deus poderoso. He loves us more than we can ever comprehend. Ele nos ama mais do que nós podemos imaginar. In view of heaven, aos olhos do céu, we are here in this deep, dark, fallen world. Estamos aqui nesse mundo caído. We are like street people, homeless people. Somos como pessoas que vivem nas ruas sem casa. We're dirty. Somos, estamos sujos. We're sick. Estamos doentes. We are hopeless and helpless. Não temos esperança, não temos ajuda nenhuma. God looks down at us and he loves us with great pity. Deus olha para nós e Deus nos ama. And he says I want to adopt them into my family. E Deus diz eu quero adotá-los para a minha família. And what does he do? E o que é que ele faz? He doesn't leave us out on the street when ele, he adopts us. Ele não nos deixa na rua quando ele nos adota. He takes away our filthy garments. Ele tira os nossos trapos de imundícia. He gives us a bath. Ele nos dá um banho. He cleanses us from all unrighteousness. Ele nos purifica de toda a injustiça. He gives us a good home. Ele nos dá um bom lar. I mean, just like we would do if we were adopting someone. Assim como nós faríamos se nós adotássemos alguém. God loves us too much to leave us in our pitiful condition. Deus nos ama muito para nos deixar na nossa condição, no nosso estado deplorável. In John chapter 1, em João capítulo 1, we read that when Jesus came to his own, they did not receive him. Nós lemos que quando Jesus veio para os seus, eles não receberam. But as many as did receive him, mas aqueles os quantos o receberam, to them gave he power. A eles deu-lhes poder. Power to become the sons of God. Poder para tornarem-se filhos de Deus. See, it takes divine, omnipotent, transforming power. Vejam, é preciso um poder transformador divino e onipotente to clean us up, para nos purificar, to where we can be seen throughout the universe as royal children of God. A ponto de nós sermos vistos para todo o universo como filhos reais de Deus. That is what the plan of salvation is all about. É disso que se trata o plano da salvação. Preparing us to live with him for all eternity. A nossa preparação para viver com ele durante toda a eternidade. Preparing us for translation when Jesus comes. Preparar-nos para a translação quando Jesus voltar. I have many homosexual acquaintances and friends from the past. Eu tenho muitos conhecidos e até amigos homossexuais do passado. My heart goes out to them. Meu coração se condói com eles. Eu conheci, eu vi um meio melhor. I am a brand plucked from the burning. Eu sou um, uma nova pessoa. My life today far exceeds anything I could have ever imagined in the gay world. Minha vida hoje supera qualquer outra coisa que eu vi no mundo gay que eu vivia. It is not hate speech for me to share what I'm sharing tonight. Não é um discurso de ódio o que eu estou falando hoje à noite. It is a message of God's love. É uma mensagem do amor de Deus. And we as a church need to extend the hand of love to homosexuals. E nós como igreja precisamos estender a mão, essa mão de amor para os homossexuais. A hand that will show them and a love that will show them a way out of their bondage to sin. Uma mão e um amor que vai mostrar a eles o caminho, a saída do sua escravidão do pecado. That they too can walk in newness of life. Para que eles também possam andar em novidade de vida. Amen. Amém.